老师好，燕亮同学。啊，老师不好意思，我们迟到了。对不起，老师，我迟到了。燕亮，下次不许再迟到了，好不好？嗯。好的，回座位去吧。您是？哦，我是严朗的爸爸。我算过时间了，这孩子应该就是我的。他是我儿子。那他爸是谁啊？你现在说不出来了吧？那就证明我刚才说的全是对的。他爸死了，他没见过。既然你是严朗的爸爸，那你先到后面找个位置吧。今天家长比较多，我们老师一会儿有事情要宣布。小朋友们，安静下来了啊！今天我们要一起来搭积木。等一会儿呢，我们小朋友就要跟爸爸妈妈一起，把我们桌子上的积木啊搭成图片上面的样子。熊叔叔，我爸爸了。我本来就是你爸爸呀。你连爸爸都敢冒充吗？今天的比赛最重要的是合作，搭的最快最牢固的那一组呢，老师会给他最多的大红花。等一会儿呢，老师啊会在小朋友当中选出搭的最棒的那一组，给他拍照片，然后把照片发给我们的爸爸妈妈。好，你看啊，老师，我们完成了。老师来看一看，哇，搭的真不错，真好。好了，孩子们，时间到了。我们今天啊，小朋友搭的都很不错。我们获胜的是严朗和叶朗的爸爸，因为啊，他们不仅搭的很快、很牢固，而且啊，他们是两个人合作完成的。我们一起给严朗和他爸爸鼓鼓掌，好不好？好。谢谢大家，我和我爸爸才是最棒的。耶！严总，我知道你恨我，可是孩子是无辜的。如果严朗是我的儿子，那他就必须要回到我的身边。凭什么？凭我比你更有条件照顾他。他不是你儿子，你没有权利照顾他。另外，你已经快结婚了，请你尊重你自己的选择，好好跟苏琪在一起。苏小姐，这些都是刚到货的，限量版，我们店就各有一只。你觉得婚礼上用哪个颜色比较好？如果是婚礼上的话，我觉得这条比较合适。稍等一下。哎，喂，林乔，我刚才看了两条领带，一条黑色的，一条红色的。你喜欢哪条？随便，你决定吧。你怎么了？我还有事儿，先挂了。人家到底跟你说什么了？没什么。哎呀，还不告诉我？是不是已经开始地下工作了？你们两个要是复合的话，我是不会大惊小怪的。别瞒我了，哪来的复合不复合的呀？他没想跟我在一起，我也不想跟他在一起，根本就没可能的事。哎呀，你们两个好纠结呀。可以去演电视剧了。哎呀，行了，不管这个，严朗到底是不是？哎，能不能不要每个人都问我这个问题？都想知道真相啊！我现在去接严朗，你跟不跟我去啊？去去去！我妈妈也经常带我去吃这个，她说这个特别好吃。你妈妈有没有跟你提起过你爸爸的事啊？没有。那你不好奇啊？你不想要爸爸？不想要，什么叔叔，你老问我家里的事，是喜欢你妈妈吗？是啊，是喜欢你妈妈。怎么了？要得到你的批准？那当然了。哎，不过你要加油啊！听说那个林乔之前和我妈是一对儿，是在我很小的时候分开的。不过你别害怕，我是站在你这边的。
有义气。我送你个东西，嗯，喜欢吗？嗯，喜欢。我给你戴上了。一个是奇摩叔叔送的，你妈妈那根也很好看。不过这根呢，是我送给你的。你戴上了这个之后啊，就证明我们是一伙的。不管你以后发生什么事情啊，我都会好好保护你的。哇，这么好！那怎么拉钩？小朋友才拉钩，我们大人不拉钩的。那大人该怎么样啊？拳头给我。嗯。大人呢是这样的。哦，我明白了。<笑>你走那么快干嘛？都到了，严老来不及了。刘老师，严、啊、老呢？严老哦，严老今天表现的可好了，难得见他这么积极的参加学校的活动，是吗？果然还是爸爸对儿子的影响比较大呀。哦，他已经被他爸爸接走了。爸爸，这刚从国外回来的人就是不一样，你可真是有福气啊。你是说，那个人是从国外回来的？啊。这父子俩长得真像，从国外回来的，谁啊？你瞧，你们家严老啊，今天可是得了很多大红花呀、啊！你老公还说请他去吃大餐呢，可把其他小朋友都羡慕坏了。林乔，来来，你看啊，我今天专门为你买了好多东西，这条好看吗？还有还有还有这一条，这都是我特地为你选的。我觉得啊，你带哪一条都好看。所以啊，我都买回来带给你。林娇，你怎么看上去很累的样子？对，我很累。那你休息休息，我去买点吃的。我拦不住他。啊，没事，你先下去吧。你为什么不接我电话？你有给我打电话吗？哦，我跟他调静音了，没听见。你没有权利把严朗带走，你把他还给我。你在说什么？你带严朗去参加的亲子日，然后把他带走了，你把他带哪儿去了？我没有，怎么可能没有？老师都说了，他爸爸把他带走了。你承认我是严朗的爸爸了是吗？你把严朗还给我，不然我只能报警了。不是，哎哎，你不能进去，快，你不能进去。林强，你凭什么带走严朗？赶紧把严朗给我叫出来，要不然不管你帅不帅，我要你好看。月月，这是医院。行了，先下去吧。我真的没有。没有，你到底帮谁呀、啊？林强，赶紧把严朗交出来。宋总，我真的没有接走严朗。我如果接走严朗的话，我一定会告诉你。除了你，不会有别人。哎，对，宋总，干嘛？你先别着急，我也没弄明白，你为什么非说是林乔把严朗带走的呢？因为他认为严朗是他儿子。宋总，我真的没有接走你的严朗，我一下午全都在医院，不信的话，你可以问我助理。不是你，那会是谁啊？严朗会不会有事儿啊？宋总,总，你好好想想，有谁会冒充严朗的父亲？除了你，也不会有别人。宋总,总。林强，您人多，你会帮我的是吗？好，宋总
你告诉我，严老是不是我的儿子？不是，他不是你儿子。宋总，我知道你现在不肯承认，但是在我心里，严老已经是我的儿子了。不过，我们现在先把这个问题抛到一边，现在最重要的，是要找到严老。不过你放心，我一定会尽力的。玩失踪都快急死人了，回家看看，要是没有的话就报警吧。哎，我说要不然你还是想想，到底谁有可能带走严朗？你说林巧不是他爸，那是不是他亲爸爸回来了？有没有可能？金木叔叔，丑妈妈现在没回来，我带你去看我的秘密基地吧。好。哎，妈。臭小子，你跑哪儿去了？小祖宗，你跑哪儿去了？都急死你妈了！我不要参加亲子日了呀！谁带你去的？说是你爸。是秦木叔叔。你这个人到底想干什么呀？我跟你说，你赶紧走啊！我男朋友马上就来了，他会空手道十八段，你你你死定了！妈，您不要对秦木叔叔这么凶。是。没时间陪我，然后别的小朋友都有爸爸妈妈陪他们去参加亲子日，而、哎、我就没有。然后我逃课了，是秦木叔叔把我送到学校的。现在全班人都知道我有一个帅气能干的爸爸了。燕朗，你有妈妈就够了，妈妈会永远陪着你的。可是我很想要一个爸爸。嗯、走了，我们先回家。怎么又是你啊？我不是跟你说过，严嵩不是你要找的人吗？林医生，严嵩是我太太，严朗是我的儿子，我来找他们，好像跟你没什么关系。是这样的吗？不是。听到了吗？严嵩，我知道是我对不起你，但是你不能否认，严朗是我儿子这个事实啊。你开什么玩笑啊！我才是严朗的爸爸。严朗，喜欢哪一个当你的爸爸？嗯，喜欢。我告诉你们，你们俩谁都不是严朗的爸爸。走了，回家。做完了吃饭。我说你小子大半夜把我拉过来干嘛呀？喝西北风啊？这么有情调？我找你来，肯定是有事跟你商量。我就知道你小子一回来啊，我准备消停。说吧，什么事？我想要回我的儿子。你儿子？你什么时候有个儿子了？你，就是严嵩的孩子严朗。你等等，你等等。严嵩的孩子严朗是你儿子，你没病吧，大哥？一定不会错的，严朗就是我的儿子，而且让孩子现在跟着我，总比跟着严嵩好。那你考虑过严嵩的感受吗？
又回店里看看呀？每天在我这待着，请勿打扰。我和严朗在聊天，聊什么？嘿，这瞎子跟我杠上了，给我看看。哎，你干嘛、啊，苏苏？有点过啊？怎么了？知不知道有一种法律叫隐私权啊？哎，你也知道那是我儿子？你儿子怎么了？那我也有义务保护未成年儿童。我是他的监护人。赶快告诉我，嗯，好吧，好吧，我们两个在猜谜，猜什么？猜你会和谁在一起啊？是秦墨呢，还是林乔呢？哎，你说这孩子犟不犟？非说你会和那个秦墨在一起，他也太不懂你这个当娘的心了。你说你现在和林乔吧，眉来眼去，郎情妾意的，明显着就是要死灰复燃，双宿双飞嘛。你说我说的对不对？吃的吗？我就喂狗了。站好，坦白从宽，抗拒从严。说说，做什么错事了？你没做什么错事啊？没做错事。你小小年纪就管大人的事是不是？跟周月月同学学坏了是不是？没有啊，没有。周月月在哪？你出卖我！回来。严嵩，周末，看来你现在是大律师了，还行吧？你怎么还一直在重建工作呀？你可是咱当年中文系的大才女啊！我一边读研，一边养活自己，还得养我儿子，找不到合适的工作。不过你也知道的，我一直喜欢小动物，跟他们打交道也不用费什么心思。不过我听说苏西把宠物店买下来，交给你了。他可能只是一时兴起吧。其实宠物店的主人是谁，跟我也没有什么关系。我就是一个打工的。严总，我就不绕弯子了。我今天来呢，是受林桥的委托，是关于严朗的担心，我今天来啊，不是以他律师身份来的。严总，好歹我们也是朋友吧，所以我先来找你谈谈。林乔到底想干什么呀？你先告诉我，严朗是不是林乔的儿子？不是。那他父亲是谁？这个我不能告诉你。严总，你看啊，你我林乔，咱们仨都是好朋友，没有必要非得走到法律的程序，你说是不是？那他想怎么样啊？林乔这个人，你又不是不知道，蛮横霸道，有时还特别的不讲理。但是严总。他这个人没有坏心眼，你得承认吧。再说了，他如果是个不负责任的男人，他也没必要来找你谈严朗的事儿啊。他负责任？我不想谈论你们曾经发生过什么，我现在只想尽快帮你们解决好这件事儿。怎么解决？让严朗和林乔去做一次亲子鉴定。怎么办？怎么办？怎么办？计划彻底失败了。我说你啊，小默默，我这着急的跟热锅上的蚂蚁一样的，你怎么一点不着急啊？干着急也是没用的。你知道吗？这个计划本来是天衣无缝，结果你功败垂成，现在棘手了吧？这个女的是铁心的跟你杠上了，你又失忆又没有工作，根本没有办法证明你是人家的老公，而且这女的现在还有人追，哼，我看你就完蛋了。我还是觉得什么都比不上，真诚的道歉，还有用心的对他们好。小默默，你知道吗？现在是二十一世纪，什么都讲究证据，证据。什么证据啊？干嘛？我要去证明我是他的丈夫，去证明我是孩子的父亲。我哪有证据啊？哎，等一下，你刚说什么？我哪有证据？啊，不对不对，还有一句。证明我是孩子的父亲。石小金，我真太聪明了。你现在马上想办法，去跟那孩子做个亲子鉴定，只要能证明这孩子是你的儿子，那不就证明你是这女人的老公了吗？
？你怎么在这儿？我找严总谈点事儿，我先走了啊。哎，等等，正好我也找你有事情。我公司真有急事呢。怎么？这张大律师以后我见面也要提前预约吗？走，跟我走。小子跟你说什么了？他说：“林乔要跟我争严朗的抚养权。”抚养？哎呦，严朗又不是林乔的孩子，咱不怕他。他建议我带严朗去跟林乔做一次亲子鉴定。亲子鉴定啊，好高科技呀、啊！那去做呀。可是严朗怎么办呀、啊？万一……对他心里造成什么阴影怎么办？哎呀，你不要把小孩子想的这么脆弱。严老那小子皮糙肉厚，没心没肺的，我想不会有事儿的。没准儿他还觉得好玩呢。<笑>哎，到时候记得带上我啊，让我也见识见识科学。二小姐，怎么了？哎，这车真漂亮啊，不错。哎，像我们这种人啊，再怎么赚钱也不敢买这样的车，是吧？张大律师，你就少在我面前哭穷了，我又不跟你借钱。再说，我也知道你挣的并不少。哎，我们做的都是小钱。说吧，找我什么事儿？没什么，叙叙旧。我说苏西，我公司真有急事儿呢，那边还有个大案子等我去处理，咱叙旧赶时间行吗？你肯赶时间吗？当然赶时间了，不信给你看行程表。那好，我们现在正在往北京开。北京啊，不是，我说苏琪，你去北京你拉着我干嘛呀？我真有事呢。这离上高速还有十分钟，如果你接下来说的话都是实话的话，那掉头我们还来得及。如果要不是的话，你懂的。哎呀，我说苏大小姐呀、啊，啊，你问吧问吧，我保证如实相告，行吗？你应该知道我想问什么吧？我不知道。好，那我就直截了当一点。严嵩的儿子是不是林乔？严嵩有儿子了，还是林乔的？不会吧？我说苏琪啊，你看啊，我觉得咱们还是别捕风捉影了。你和林乔马上都结婚了，现在出这样的谣言，肯定是有目的的，你说是吧？别呀、啊，舒淇，你咱们这样是不对的，你知道吗？我们讲究的是正规节目，我真的什么都不知道。你怎么还加速啊？啊，行行行行，我说，我保证什么都说，行吗？好啊，说吧。你知道多少？基本都知道。那你还问我？啊？我就想知道，你怎么帮林巧解决这个事情？我怎么这么命苦啊我？宋总，月月，苏琪，我来看看你们。嗯、黄鼠狼得鸡吧你！我知道月月对我成见很深，之前我也做了很多错的事情，所以我想来尽量的补偿你们。嗯、宋总，那天晚上的事情，谢谢你啊。嗯。店里每天的账目我都会整理，我拿给你看看吧。哎，不用，苏总。你也是这个店的老板，我只是出点钱而已。具体的事情我也不懂，我都相信你。别，你还是看看吧，别到时候我们说不清楚。是啊，你还是看看吧。怎么说我只是个打工的。我今天来找你，有点其他的事情。单独和你谈谈，干嘛？让宋宋一个人，你好欺负他？想得美！有什么事就直说吧，月月再也没关系的。宋宋，这次我来是想跟你聊一下严朗的事情吧。什么事儿？我知道张望来找过你了，所以我也着急赶来。
，你不用担心。严朗不是林巧的孩子，他们俩一点关系都没有。真的吗？那我相信你。那你还会带严朗和林巧一起去做亲子鉴定吗？哎，这可是宋宋自己的事儿，你可管不着。你能不带严朗去做亲子鉴定吗？为什么？林乔说要跟我结婚了，严朗的事情也改变不了什么，所以我现在都是站在你跟严朗的角度来考虑的。不是吧，苏琪？肯定是怕证明了严朗就是林乔的孩子，会影响到你和林乔之间的关系。哎，你当然不愿意我们去做了。宋宋，不能听他的，咱就做一个。谢谢你。月月，严朗本来也不是林乔的孩子。这个鉴定做不做，结果都是一样的。琪琪的，月月，我是担心，如果带严朗去做了亲子鉴定，严朗不是林乔的孩子，那你让严朗怎么看严宋啊？我倒没什么，我只是担心严朗。宋总，如果严朗不是林乔的孩子，那林乔这里就交给我来解决吧。喂，林乔。哦，苏琪啊，你在哪儿？我去严宋家。你去他家干嘛？我要搞清楚，严朗到底是不是我的儿子。林乔，不管发生什么事，我都会站在你这边的。好，我挂了。嗯，你路上开车小心一点。拜。叔叔，嗯，好，我马上下去。那走吧，来。你真的要去我们家做饭吗？是啊。可是我有一个问题。什么问题啊？你做饭到底行不行啊？行不行？试过你就知道了。哎，晚上我们去吃麻辣烫吧。你家门口新开那家怎么样？行啊，我问问严朗想不想吃、啊。怎么？最近发生的事儿，你想补偿他？主要是我们俩做饭太难吃了，给他换换口味吧。行，那我能不能借严朗的锅呢？行啊，你请客。秦墨叔叔，你快来，你看这边还有好多好吃的。你想买这个？嗯，可以。不过你看看，车里面已经满了，要不你牺牲其中一样，你愿意吗？嗯，那好吧。嗯，拿红萝卜打。好久没给严朗买玩具了，他一直吵着要变形金刚的。怎么，你最近还有钱啊？买个便宜的总行吧？行，我来买单。不用，我来。走，陪我去看看。严朗，我们刚刚一直选的都是你喜欢吃的东西，我们好像还没有给妈妈还有月月阿姨。选他们喜欢吃的呢，你说呢？哦
，对了，我忘了。那咱们现在去给妈妈和玉玉阿姨挑他们喜欢吃的东西吧。行。哎，那你知道妈妈喜欢吃什么？嗯，让我想想。妈妈喜欢吃，哎，妈妈喜欢吃西湖醋鱼。妈妈喜欢吃西湖醋鱼。嗯，她最喜欢吃这道菜了。我们每次去饭店，只要有这道菜，她都会点的。来，这次有没有好一点？嗯，不错。不过什么？西湖醋鱼讲究的是酸酸甜甜的味道，你的醋味儿盖过了甜味，是不是最近爱吃醋啊？我吃醋？我吃谁的醋啊？我知道了，怎么了？苏琪的电话。苏琪，又出什么幺蛾子了？他说，林巧想去我家，想要去找严朗。啊？我们赶紧回去吧。哦，那这玩具还买不买？买大的。兄弟啊，如果你想证明儿子是你的，必须取得关键证据。什么证据啊？亲子鉴定，没这个我真帮不了你。你放心，我一定会拿到证据的。不是为了真的想帮你，明显就是为了防着你们。他有什么可防着我的？是巧合吧？宋松，你不懂，你没把苏琪当敌人，但他肯定把你当敌人了。任何挡在他和林乔之间的绊脚石，他都会一脚给踢开的。可是林乔不喜欢我。你喜欢林巧吗，宋宋？你我都知道的。知道什么呀？你喜欢林巧，当年你就已经无可救药的喜欢他，现在林巧又出现在你面前，我觉得你……你觉得我会怎么样？宋宋，你太善良了，所以你不会觉得苏琪是什么问题。但是我懂你，你还会和以前一样，无可救药的一头栽进去。这次不会了，我很冷静。您就要结婚了，我现在只会祝福他。但愿吧，宋宋。啊，不说这个了，我们还是想想以后吃什么好吃的。<笑>好、啊。
，松松，月月，松松，我有事儿跟你说。夫妻指不定憋什么坏了。我觉得他说的也没错啊。宋总，您可相信苏琪的话，你也不相信我的话。哎呀，不是。你闻闻，好香啊！香，怎么这么香？这些对我做的好吃，你别冷，这谁做的？妈，周月同学他偷吃。我问你话呢，这是谁做的？怎么回事儿实在不好意思啊，嗯，我不太了解情况。哦，没事。今天是我不好，我不应该在你不在的时候进你们家的，对不起。嗯，知道就好。我都跟你们说了，是我请秦墨叔叔来的。杨兰，你给我闭嘴！你懂什么？我都懂。行了，你们俩别吵了。对，严老，不要这样。今天的确是我不对。也不能怪你的妈妈，还有周阿姨。李妙梅，饿了啊？哦，你们饿了。行，那那你们赶紧吃饭吧。那大家好好吃，我就不打扰你们了，我先走了。既然来了，就留下一块吃吧。对啊，留下来一块吃吧。我去拿碗筷啊。好。谢谢。你会做西湖醋鱼啊？呃，是，我知道你喜欢吃。你怎么知道啊？严朗告诉我的。吃饭吗？吃这个。
别玩了，先吃饭啊！来，吃完饭再玩。哟，来，吃一块鱼。妈，这奇妙叔叔专门为你做的，你为什么不吃啊？我马上吃啊、哦，你先吃。你有没有专门为我做的菜啊？你不是喜欢吃虾仁吗？算你有良心。严老，他特别懂事。他把自己喜欢吃的菜换成了两个你们喜欢吃的，听见没有？这些菜真的是你亲手做的？嗯，是啊。不是叫的外卖？没有。有问题吗？嗯，还行吧。好吃啊！只是，这是什么？只是好像醋味盖过了甜味儿，少了一点点酸酸甜甜的感觉。西湖醋鱼讲究的是酸酸甜甜的味道，你的醋味儿盖过了甜味儿。真的是你，我就知道真的是你，秦先生。你还是跟以前一样喜欢吃西湖醋鱼，而且你一尝就知道，我喜欢多放醋的那种味道。那你为什么一直不肯不肯认我？我们能不能不谈这个？严嵩，严嵩，我忘记全世界。我都不会忘记你，秦先生。你要这样的话，就请你离开。严嵩，我来，我来啊！您继续。丽月，严嵩跟杨朗在吗？你来干嘛？我来给严朗买礼物。这么多，花就是多，这谁招架得住啊？哇，那么多好玩的！哎，别动，严朗。糖衣炮弹可比你厉害多了，什么意思？林巧买了一大堆玩具，就为了讨好严老。就光会做点饭，好像不太够。你这是要做什么呀？我就是想尽一个父亲的责任。享受到我给他的生活环境。我是他的妈妈，我有权利选择我自己儿子的生活方式。那我这个作为父亲呢，也有权给我的孩子提供更好的生活环境。你不是他的父亲，那谁是他的父亲？这个你不需要知道。我有权知道，反正不是你。我知道你现在很恨我、讨厌我，可是这些现在对于我来说都无所谓了。如果严朗是我的孩子，我一定会要回他，因为你给不了他的东西，我都可以给他。你可以走了吗？如果你再这么无理取闹的话，我就要报警了。你这么多年照顾严朗辛苦了，你开个价吧。什么意思啊？你把我想成什么了
把严老想成什么了？我告诉你，就算我再穷，我也不会卖我自己的儿子的。打扰一下，嫂嫂，我有话跟你说，这一会儿，这一会儿啊。哎呀，我冷静什么冷静？你觉得我现在能冷静吗？哎呀，嫂嫂，现在有两个男人争着帮你照顾严朗，哇塞，多好的事儿啊！哥，我早乐疯了。他是要跟我争着养严朗吗？他是要把严朗抢走，你没看出来啊？那秦墨呢？他要的可只是你啊！哎呀，哎呀，二小姐，你看清楚了，一个是来路不明的失忆者。一个是马上要结婚的富二代，你觉得我应该高兴吗？如果你真觉得我应该高兴的话，那咱俩的友谊也该到头了。那你的爱情就要开始了。你在这里干什么？秦木叔叔是来给我们做饭的。燕朗，记不记得我跟你说过，你不能随便拿别人的东西的。别人的东西是不能乱拿，但这些东西是我给的。我不是什么别人，总比一个像你这样来路不明的人好吧？燕朗。我跟林叔叔还有事情要聊，要不你先回自己房间好不好？嗯。嗯。林医生，你确定严朗就是你的儿子？我确定啊。你能证明吗？我好像不需要给你什么证明吧。如果你证明不了严朗是你的儿子的话。那么严肃是有权让你离开这里的。你有什么资格跟我这么说？我可以给他们更好的条件，你可以吗？美好的生活不是物质堆积起来的。你除了钱以外，你还有什么？这好像是连物质条件都无法满足的人才会说出来的话。说完了吗？宋总，我们可以聊一聊吗？秦墨怎么会在你家？我没必要告诉你。好，那我们现在不说秦墨，我们说说严朗。我不想再跟你谈严朗的事情，他跟你没关系。你说没关系就没关系啊。好，我同意你去做亲子鉴定，让你彻底死心，行了吗？你能想通，我真的很高兴。我有别的选择吗？
。喂，明乔，怎么了？严嵩同意了。哦，那就好，那就好。你努力了这么久，终于说服了他。嗯，那你开车当心一点啊。好，我挂了，拜拜。林叔叔，您不知道吗？知道什么呀？严朗是严嵩的儿子，林乔觉得那可能也是他的儿子，所以林乔打算带严朗去做亲子鉴定，等确定了就……他想干什么呀？他把严朗带回家。糊涂呀，他真是！哎。别生气，别生气！我一直没告诉您，就是怕您气坏了身体。林乔这小子呀，也不知道从哪儿修来的福气，有你在他身边呀。哎，子琪啊，叔叔老了，以后林乔，你就好好帮我管着。您放心吧，叔叔。那那我先走了，一会儿林乔回来。哎，好，你走吧。我要跟林乔好好的谈谈。还给他，我只有妈妈的擎天柱就好了。严朗，我答应你，以后一定能给你买更好的。严、嗯、朗真乖。爸，你找我什么事儿啊？哼！老板，我怎么了？你这个混账东西！你想瞒我多久？你是不是又和那个姓严的女的牵扯不清了？对，我是找严嵩，我找严嵩要解决一些事情。怎么了？解决？你有这个能力解决吗？爸，你要如果想找我吵架的话，我没空。现在吵架，总比你把那个女人的孩子带回家来，当自己儿子养要好。谁告诉你的？怎么，我要是不知道，你还打算一辈子瞒着我吧？我没准备瞒你，我本来是想做完亲子鉴定之后，再把严朗带回家的。要，就算你证明是你自己的亲儿子，我也不允许你把他带回家来。为什么呀，爸？我们家没有这种来路不明的孩子，我也没有这种没名没分的孙子。爸，严朗可是你的亲孙子呀！不许说，我不会同意的。爸，我不管你现在同意不同意，如果严朗是我的儿子，我就一定让他回到林家。说他想你啦，过两天要来看你呢，你有没有想他呀？嗯，哎，跟你说的漂漂亮亮的，哎，别闹，欢迎光临。嗨，能说两句吗？我不会妨碍你很长时间。坐。你找我什么事儿啊？这照片里面的人是你
，但是我没有保存好，所以有点模糊。这，你想说什么？我想说的是，如果我跟你一点关系都没有，我怎么可能会有你的照片？在我的记忆里，真的有你存在的。我，我不知道中间发生了什么。我，我很想找回我以前的记忆。你这张照片。以前模糊的都看不清楚了，但是我可以确定的告诉你，这不是我，因为我根本就没有拍过这张照片。我知道你现在特别想找回过去，我能理解你，你也别着急，你肯定会想起来的，嗯，也肯定会找到你这个爱人。这照片真的不是我。我不知道发生了什么，我也不知道，不知道为什么会这样，但我不会放弃，我一定会想办法去证明，你就是我记忆里面所爱的那个人。怎么是你啊？我特意来等你的呀。你想瞒我多久？你有什么目的啊，林强？你什么意思啊？是不是你把严朗的事儿告诉我爸了？不是我。再说，知道这件事情的人也不止我一个。最好不是你。不是因为严朗的事情跟林叔叔吵架了呀？我爸不同意我把严朗接回家，那怎么办啊？林叔叔会不会很生气啊？你想要跟我说什么呀，苏琪？你要如果支持我把严朗接回家的话，其他的一切就不需要你操心了。那如果你觉得我爸可以阻止我的话，我现在明确的告诉你，不可能。林强，别气了，别气了，是我不对，我不应该提这些。对了，我今天特意来是约你吃晚饭的，听说啊，新开了一家餐厅不错，晚上我们去试试好不好？让张医师现在到我办公室来，对，就现在。哎呀，又给施小姐发短信呢。嗯，他说啊，他碰着一好玩的人，据说那人失忆了，这一天正跟八婆似的，前前后后的跟着人家。还够无聊的。林乔怎么说服你去做的亲子鉴定啊？你们两个是不是？是什么呀？你重色轻友。什么
什么意思呀、啊、你？我都说服不了你，林乔一下子就搞定了，真是女大不中留啊！也不完全是因为林乔，那是谁啊？跟苏琪也有关吧？苏琪。一会儿林乔过来了，你准备怎么应对啊？我还没想好，他一定会坚持要做亲子鉴定的。我知道，但是我不会同意的。这对严朗是一种伤害。你不是也赞同吗？嗯，我是赞同，但是。你知道吗？林乔不会那么轻易收手的，他得不到结果，他一定会纠缠不放的。那怎么办，宋总？嗯，我想再问你一次，这孩子，你确定不是林乔的吗？我确定，严朗跟林乔一点关系都没有。那好，你听我的建议，那我们就去做这个亲子鉴定。既然不是，那就让林乔死刑，你觉得呢？我们是好姐妹，不是吗？我相信你的话，你也要相信我的判断。那你准备怎么办啊？怎么办？我是说严朗那边。我想好好去跟他说说吧，他很懂事，应该可以理解。你。苏总，张医师来了。嗯。苏小姐，您找我。DNA 的亲子鉴定准确率有多少？至少在百分之九十九点九七以上。那也就是说，几乎百分之一百。基本是这样。那怎样可以让检验报告显示的毫无血缘关系呢？只要不是亲生的，那检验结果出来以后，肯定是没有血缘关系了。我的意思是，有没有什么办法可以让两个人的检验结果出来之后显示百分之百不是父子关系呢？坐，张医生。如果确实没有血缘关系，那检测结果必须百分百不是父子。苏小姐，你问这个是要？林乔过两天带严朗去您那里做 DNA 的亲子鉴定。那您的意思是？我的意思是，不管他们是不是亲生父子，我都希望这份检验报告出来，显示他们毫无血缘关系。哦，刚巧我听说您的医院里有一位主任退休不久，那个位置正在空着。如果事情能够顺利的办成。我会让我母亲跟院长打个招呼，推荐一下张医师。不好意思，苏小姐，这件事情我不能帮你。妈，你看我画的怎么样？我看看。嗯，真棒，有进步。什么呀？明明是有很大的进步，好不好？你应该好好的夸夸我。是有很大的进步，棒极了。谢谢妈妈。严朗，嗯，我有一件事情想跟你说。来，过来，苏姐，有没事儿？我答应你，林乔叔叔，让你跟他。去做一次亲子鉴定，妈
。我听周月同学说，亲子鉴定是来证明林乔叔叔是不是我爸爸的。嗯，那你会不会怪我呀？妈，我有个问题，问吧。喜欢林乔叔叔呀？你是不是不喜欢林乔叔叔？我确实是不喜欢林乔叔叔，我喜欢秦墨叔叔。你林乔叔叔马上就要结婚了，我希望他能够简单快乐一点。两位亲朋友，谢谢。来，我们尝一尝这家的手艺。听说厨师是个地道的法国人，味道也很不错。我相信你一定喜欢他。林巧，我想问你一件事情。问吧。如果，我是说，如果严朗证实了是你的儿子，你和严颂会怎么样啊？能怎么样呢？我只是想要回我的儿子严朗，并不是严嵩啊。无论发生什么吗？严嵩怎么想我不关心，我爸怎么想我也不关心。只是严朗是我的儿子，他必须要回到我的身边。还有，我觉得你现在说来说去，我觉得唯一最担心的反而是我跟严嵩之间的关系。我现在就让你。是我的未婚妻，我不会因为严朗的事情而去破坏我们俩之间的关系。但是我希望我将来的妻子能够接受我的儿子。林乔，我爱你，我就会接受你的一切，也包括你的儿子，我会做到。要不要进去坐一会儿？我妈还说好久没见你了。我们什么时候一起吃饭呢？今天就算了吧，很晚了，回去还有些事情要处理。改天叫上阿姨，我们一起吃饭。好，她一定会很开心的。金乔，答应我，这一次一定不会离开。